ദൈവമേന്ദ്രീയാണ്ഹാലൂയാലൂയാലൂയാലൂയാസാവേനിയോട് <laughs> സ്തോത്രം ഹാലലൂയ തുടർന്ന് പ്രിയ ബ്രദർ ക്രിസ്തോ ചെറിയാന് ഒരു പാട്ടു പാടി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ ആയിരിക്കാം കാണുമ്പോ ഞാൻ എനിക്കാശ്രയമായൊരു ശാശ്വത പാറ കാണുന്നു ഞാൻ സുസ്ഥിരമാനസനവനുമന്യാഹിൽ ആശ്രയം വയ്ക്കുകിൽ അനുദിനം നാഥൻ സുസ്ഥിരമാനസനവനുമന്യാഹിൽ ആശ്രയം വയ്ക്കുകിൽ അനുദിനം നാഥൻ കാത്തിടുമവനെ നൽ സ്വസ്ഥതയോടെ കാത്തിടുമവനെ നൽ സ്വസ്ഥതയോടെ പാർത്തിവനവൻ തീരു കരങ്ങളിലെന്നും പാർത്തിവനവൻ തീരു കരങ്ങളിലെന്നും കാണുന്നു ഞാൻ യാഹിൽ കുന്നുകളകന്നിടും പാർവത നീരയും തന്നിടം വീട്ടു പിന്മാറിയെന്നാലും കുന്നുകളകലും വൻ പാർവത നീരയും തന്നിടം വീട്ടു പിന്മാറിയെന്നാലും നീങ്ങുകിൽ അവന്തയ എന്നിൽ നിന്നതുപോൽ ീങ്ങുകില്ലാവന്തയ എന്നിൽ നിന്നതു പോൽ നിലനിൽക്കും സമാധാന നിയമവും നീത്യം നിലനിൽക്കും സമാധാന നിയമവും നീത്യം കാണുന്നു ഞാൻ യാഹിൽ ചെയ്വതില്ലാവൻ നമ്മൾ പാവത്തിനപ്പോൾ പ്രതിഫലമരുളുന്നില്ല കൃത്യങ്ങൾ ഗണിച്ചും ചെയ്തവില്ലാവൻ പമ്മൾ പാപത്തിനൊത്തപ്പോൾ പ്രതിഫലമരുളുന്നില്ല കൃത്യങ്ങൾ ഗണിച്ചും വാനമി ഭൂവിൽ നിന്നുയർന്നീരിപ്പതുപോൽ വാനമി ഭൂവിൽ നിന്നുയർന്നീരിപ്പതുപോൽ പരന്തയ ഭക്തർ മേൻ വലിയതു തന്നെ പരന്തയ ഭക്തർ മേൽ വലിയതു തന്നെ കാണുന്നു ഞാൻ ഞാഹിൽ എനിക്കാശ്രയമായൊരു ശാശ്വത പാറ കാണുന്നു ഞാൻ യാഹിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ നമ്മുടെ ഈ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഡോക്ടർ ജോൺ വർഗീസിന്റെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഈ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഇനി സൺഡേ എട്ടര തൊട്ട് ഒമ്പതര വരെ ഒരു പുതിയ സെക്ഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഡോക്ടർ മാത്തക്കുടി ഷമുവേല് ബുധനാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കും എന്നാൽ ഈ ക്ലാസ് ഡോക്ടർ ജോൺ വർഗീസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ ക്ലാസ് സൺഡേയില് എട്ടര തൊട്ട് ഒമ്പതര വരെ ഈ സൺഡേ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആ വിഷയവും നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം അനേകർ അത് കടന്നു വരുവാനും ദൈവവചനം പഠിക്കുവാനും ആ ദൈവം സഹായിക്കുവാനും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം തുടർന്ന് ഹാലലിയ നമ്മൾ ദൈവവചനം പഠിക്കുവാനും വേണ്ടി കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിപ
ആൽമാവിൽ എഴുതപ്പെട്ട വചനം ആൽമാവിൽ കർത്താവിന്റെ ദാസ സൂക്ഷിച്ചപ്പാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്തോത്രം ഇന്നിപ്പോ എല്ലാം കടന്ന് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കണം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ ആയിരിക്കാം തുടർന്ന് ആലലിയ സ്തോത്രം ദൈവ ദൈവ വചന ധ്യാനത്തെയും പ്രത്യേക പാട്ടുപടിയ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ക്രിസ്തോ ചെറിയാനെ കുടുംബമായിട്ട് വായിച്ച് ഇപ്പൊ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവും വായിച്ച് ദൈവാത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് ായി നടക്കുന്ന വഴികൾക്കാവേ പിന്നെ അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ർത്താവേ <laughs> ായിരിക്കട്ടെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു വേഗം വരുവാൻ പോകുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തന്നെമേറിയ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ സന്ധയിലെ ആയിരിക്കും ഇനിയും മുതലുള്ള ഹോശയ പ്രവചന പഠനം എട്ടര മുതൽ ഒമ്പതര വരെയുള്ള സമയത്തെ നടത്തണമെന്നാണ് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആകയാൽ ഹോശയ പഠനത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് ഈ സന്ധ്യ മുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ബുധനാഴ്ച സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാഷ മാത്തുക്കുട്ടി സാമുവൽ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ബുധനാഴ്ച പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ വിഷയം തുടർമാനമായി പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഹോസിയ പ്രവചനത്തിന്റെ നാല് ക്ലാസ്സോളം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു വ്യാഖ്യാന പഠനം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നാം തുടങ്ങി ഈ ആഴ്ചയിലും വ്യാഖ്യാന പഠനം നാം മുമ്പോട്ടെ പോകുകയാണ് ആയതിലേക്ക് ഹോസിയ പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായം ആരെങ്കിലും വായിക്കണം അതിനുശേഷം തുടർമാനമായി നമുക്ക് പഠിക്കാം കർത്താവ് അതിനായി നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്നീ യഹൂദാരാധാക്കന്മാരുടെ കാലത്തും ഇസ്രയേൽ രാജാവായി യോവാസിന്റെ മകനായ യരോബിയാമിന്റെ കാലത്തും ബേരിയുടെ മകനായ ഹോസിയുണ്ടായ യഹോബിയുടെ അരുളപ്പാട് യഹോബ ഹോസിയ മുഖാന്തരം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ യഹോബ ഹോസിയോട് നീ ചെന്ന് പരസംഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാര്യയെയും പരസംഗത്തിൽ ജനിച്ച മക്കളെയും എടുക്കുക ദേശം യഹോബയെ വിട്ടുമാറി കഠിന പരസംഗം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ ചെന്ന് ദിബ്ലിയേന്റെ മകളായ ഗോമറിനെ പരിഗ്രഹിച്ചു അവൾ ഗർഭം ധരിച്ച് അവനൊരു മകനെ പ്രസവിച്ചു യഹോബ അവനോട് അവന് ജിസ്രേൽ ദൈവം വിതയ്ക്കും എന്ന് പേർ വിളിക്ക ഇനി കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇസ്രേലിന്റെ രക്തപാതകങ്ങളെ യേഹു ഗ്രഹത്തോട് സന്ദർശിച്ച് ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിന്റെ രാജ്യത്വം ഇല്ലാതെയാക്കും അന്നാളിൽ ഞാൻ ഇസ്രയേൽ താഴ്വരയിൽ വെച്ച് ഇസ്രായേലിന്റെ വില്ല് ഒടിച്ചു കളയും എന്ന് അരളി ചെയ്തു അവൾ പിന്നെയും ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകളെ പ്രസവിച്ചു 
യഹോവ അവനോട് അവൾക്ക് ലോ രൂഹമ കരുണ ലഭിക്കാത്തവൾ എന്ന് പേർ വിളിക്ക ഞാൻ ഇനിയും ഇസ്രയേൽ ഗ്രഹത്തോട് ക്ഷമിപ്പാൻ തക്കോണം അവരോട് ഒട്ടും കരുണ കാണിക്കുകയില്ല എന്നാൽ യഹൂദ ഗ്രഹത്തോട് ഞാൻ കരുണ കാണിച്ച് അവരെ വില്ലുകൊണ്ടോ വാൾ കൊണ്ടോ യുദ്ധം കൊണ്ടോ കുതിരകളെ കൊണ്ടോ കുതിര ചേവകരെ കൊണ്ടോ രക്ഷിക്കാതെ അവരുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ കൊണ്ട് അവരെ രക്ഷിക്കും എന്നള്ളി ചെയ്തു അവൾ ലോ രൂഹമെ മുലകുടി മാറ്റിയ ശേഷം ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിച്ചു അപ്പോൾ യഹോവ അവനെ ലോ അമ്മി എന്റെ ജനമല്ല എന്ന് പേർ വിളിക്ക നിങ്ങൾ എന്റെ ജനമല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമായിരിക്കുകയുമില്ല എന്നള്ളി ചെയ്തു എങ്കിലും ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ സംഖ്യ അളക്കുവാനും എണ്ണുവാനും കഴിയാത്ത കടൽക്കരയിലെ പൂഴി പോലെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾ എന്റെ ജനമല്ല എന്ന് ഞാൻ അവരോട് അള്ളി ചെയ്തതിന് പകരം നിങ്ങൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്നവരോട് പറയും യഹൂദ മക്കളും ഇസ്രായേൽ മക്കളും ഒന്നിച്ചുകൂടി തങ്ങൾക്കൊരു തലവനെ നിയമിച്ച് ദേശത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകും ഇസ്രായേലിന്റെ നാൾ വലുതായിരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണയുള്ള ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഞങ്ങളോട് ദയ ഉണ്ടാകുമാറാക്കണമേ അവിടുത്തെ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കി അവിടുത്തെ കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു അവിടെ അവിടെയായി അവിടുത്തെ പാദപീഠത്തിലിരിക്കുന്ന ഏഴകൾ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാപിപ്പാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചനം പഠിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ് എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുമാറാകണമേ അത് വിളമ്പിക്കൊടുക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ദൈവകൃപ ചൊരിയുമാറാകണമേ അവിടെ അവിടെയായി ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാരം ആവശ്യം ഇവയെ അറിഞ്ഞ കർത്താവ് അവരെ സഹായിക്കുകയും വചന കേൾവിയിലുള്ള സകല സമൃദ്ധിയും അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഇന്ന് രാത്രിയിലെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന അന്ധകാരത്തിന്റെ പോരുകളെ കർത്താവ് ഫൽസിച്ച് അകറ്റുമാറാകണമേ മഹത്വം ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് തരുന്നു യേശു രക്ഷകന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യമേറിയ നാമത്തിൽ വന്നനും ഹോസയ പ്രവചനത്തിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയും അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ യഥാസ്ഥാനവും ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ദൈവം അവരുടെ മുറിവ് കിട്ടുന്നു ഈ രണ്ട് ശുശ്രൂഷകൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവശാസ്ത്രപരമായി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഹോസിയ പ്രവചനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ദൈവവചനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം ദൈവവചനം ആഴമായി ആരെങ്കിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുവാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പിൽക്കാലങ്ങളിൽ പ്രയോജനമായി വരും ദൈവ വചനം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തെ ഹോസിയ പ്രവചനവും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നാം പഠിക്കുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവ വചനത്തെ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പുസ്തകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് വേദവിദ്യാർത്ഥികൾ കൊടുക്കുന്നത് ഡിട്രോണമിക് ഗവണന്റ് എന്നാണ് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ കവണന്റ് ഉടമ്പടി എന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടികൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ രണ്ട് ഉടമ്പടി കാണും ഇതെന്തിനൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് ചില മിനിറ്റുകൾ പറയു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഇത് ഈ പുസ്തകം പഠിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ ഏത് പുസ്തകം പഴയ നിയമത്തിലെയോ പുതിയ നിയമത്തിലെയോ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുവാൻ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ചില മർമ്മങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പറയ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയം കേൾക്കണം ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് ഉടമ്പടികൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മോശയുടെ പഞ്ചകങ്ങളിൽ പുറപ്പാട് ലേവിയ 
സംഖ്യ ആവർത്തനം ഈ നാല് മൂന്ന് നാല് പുസ്തകങ്ങളിലും നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ ഇസ്രയേൽ മക്കളോടുള്ള രണ്ട് ഉടമ്പടി ഒന്ന് പേട്രിയാക്കൽ കവണൻറ്റ് ആൻഡ് സൈനായി കവണൻറ്റ് പേട്രിയാക്കൽ കവണൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേട്രിയാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രഹാം ഇസഹാക്ക് യാക്കോബൻ ഈ മൂന്ന് പേരെയാണ് പിതാക്കന്മാർ പേട്രിയാക്സ് പിതാക്കന്മാർ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിതാക്കന്മാരോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉടമ്പടി എന്നൊക്കെ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിതാക്കന്മാരോടുള്ള ഉടമ്പടി അബ്രഹാമിനോടും ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടുമുള്ള ഉടമ്പടി അൺകണ്ടീഷണൽ കവണൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടാതെ ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നീ നീ വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും തെക്കോട്ടും എല്ലാം പടരും ആ നിന്നെ ശവിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശവിക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ സന്തതി ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെയും ഭൂമിയിലെ മളത്തരികൾ പോലെയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു കണ്ടീഷനും അവിടെ പറയുന്നില്ല അബ്രഹാമിനോടോ ഇസഹാക്കിനോടോ യാക്കോബിനോടോ അങ്ങനെ പറയുന്നതായി നാം കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു കവണൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് പേട്രിയാക്കൽ കവണൻ്റ് എന്നാണ് ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഒരു ബൈബിൾ സെമിനാരിയിൽ നിങ്ങൾ പോയി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാനായിട്ട് സാധി സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ സൈനായി കവണൻ്റ് സീനായി ഉടമ്പടി മോശ സീനായി മലയിലേക്ക് കടന്നുപോയി സീനായി മലയിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം ഇരുന്നിട്ട് കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച ആ ഉടമ്പടികളുണ്ട് അതിനകത്തെ അഞ്ച് ഉടമ്പടികൾ പ്രധാനമായി കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പൗരോഹിത്യോടത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് ഉത്സവങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിയമങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് വിധ ഉടമ്പടികൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവയെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ച് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് മോറൽ സിവിൽ ആൻഡ് സെറിമോണിയൽ ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ച് പഠിക്കുന്നവരുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് വിധ ഉടമ്പടികളും നാം പഠിക്കുമ്പോൾ സീനായി ഉടമ്പടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൈനായി കവണൻറ്റിനെ ഇസ് എ കണ്ടീഷണൽ കവണൻറ്റ് പേട്രിയാക്കൽ കവണൻറ്റ് അൺകണ്ടീഷണൽ ആകുമ്പോൾ സൈനായി കവണൻറ്റ് കണ്ടീഷണൽ ആണ് ആളുകൾ യെസ് തോത്തും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടെത്തും നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും നിങ്ങൾ എന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ മുഖം നിങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകാശിക്കും അപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നവർ കണ്ടെത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സൈനായി കവണൻ്റെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമേ പലപ്പോഴും നാം വായിക്കാറുള്ളൂ ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ പതിനാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശാപങ്ങളാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതും ശാപങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇന്ന ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്താൽ നിന്നെ ശപിക്കും അങ്ങനെയുള്ളതായ കണ്ടീഷണൽ കവണൻ്റ് ആണ് സീനായി മലയിൽ വെച്ച് മോശയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് എന്നാൽ പേട്രിയാക്സ് പിതാക്കന്മാരായ അബ്രഹാമിനും ഇസഹാക്കിനും യാക്കോബിന് ലഭിച്ചത് അൺകണ്ടീഷണൽ കവണൻ്റ് ആണ് ഇത് പുറകോട്ടും മുമ്പോട്ടും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആവർത്തന പുസ്തകത്തിന്റെ പുറകോട്ട് നോക്കിയാലും ആവർത്തന പുസ്തകത്തിന്റെ മുമ്പോട്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെ നോക്കിയാലും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും വേദപുസ്തക ഭാഷ്യം വേദപുസ്തകം ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ ഒരു ഒരു ഓടിച്ചു പഠിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പുസ്തകവും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടല്ല അതിന്റെ സംക്ഷിപ്തം പഠിക്കുന്നതുണ്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ ചില പോളിസീസ് ചില നിയമങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിനെ ആധാരമായി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതായ രണ്ട് നിയമങ്ങളാണ് പേട്രിയാക്കൽ കവണൻറ്റ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ സൈനായി കവണൻറ്റ് അതിന് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഡ്യൂട്രോണമി കവണൻറ്റ് എന്ന് പറയും അതാണ് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ ഉടമ്പടി രണ്ട് ഉടമ്പടികളാണ് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു 
സാത്താനെ ജയിച്ച കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഉരുവിട്ടിട്ടുള്ളതായ പഴയ നിയമ പ്രവചനങ്ങളിലെ പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉരുവിട്ടിരിക്കുന്ന ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ പത്രോസ് പൗലോസ് സ്റ്റേഫാനോസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ദൈവദാസന്മാരും യോഹന്നാന് ഒക്കെയും നാം പുഴി പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴും ഈ ഈ കവണന്റെ നമുക്ക് ഡിറ്റോണമിക് ആവർത്തന ഉടമ്പടി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആവർത്തന ഉടമ്പടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു ഒന്ന് അൺകണ്ടീഷണൽ ആണ് രണ്ട് കണ്ടീഷണൽ ആണ് ഈ ഹോസിയ പ്രവചനം എന്ന പഠിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ നാം ഇനിയും പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കഠിന ന്യായവിധി ദൈവത്തിൽ നിന്നും അന്യപ്പെട്ടു പോയി കഠിന പരസംഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒരു വലിയ ന്യായവിധി അവർക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നു അതിന്റെ പ്രാപജനീക ദൂതാണ് പ്രവാചകന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ കൂടെയും അള്ളപ്പാടുകളിൽ കൂടെയും ഹോസിയ പ്രവാചകൻ നൽകുന്നത് ഹോസിയ പ്രവാചകന്റെ കണ്ടംബറി സമകാലീനരായിരുന്നതായ ഇസയ്യാവ് ആമോസ് മറ്റ് എല്ലാവരും ഇതേ രീതിയിലുള്ളതായ ദൂതുകൾ വിവിധ ദൂതുകളാണ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ദൂതുകളിൽ ആവർത്തന ഉടമ്പടി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആരെങ്കിലും ഡീട്രോണമിക് കവണന്റിൽ ഈ പുസ്തകം പഠിക്കാൻ നാം നോക്കുന്നു വന്ന് റോമാലേഖന ഉദാഹരണമായിട്ട് ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്നിരിക്കട്ടെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഡ്യൂട്രോണമിക് കവണന്റ് ഈ റോമാലേഖനത്തിൽ നാം കാണുന്ന ഇതാണ് എന്നാരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നതാണ് ആ ടീച്ചർ പറയുന്നതിന്റെ സാരം അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ഇനിയും ഞാൻ ചില സന്ദർഭത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഡ്യൂട്രോണമി കവണന്റ് പറയുമ്പോൾ ആവർത്തന ഉടമ്പടി എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ ഈ വിശകലനം ഞാൻ പറയത്തില്ല അത് ഇന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളത് ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടിയാണ് നല്ല ബൈബിൾ സെമിനാരികളിൽ യേൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സിൽ ഉള്ളതായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ച് പോകുന്നത് അവരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ നമുക്ക് കുറെ കൂടെ ആഴത്തിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബൈബിൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീരും ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഈ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഹോസിയ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ നമുക്ക് ഡീട്രോണമി കവണന്റ് ആവർത്തന ഉടമ്പടി കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനകത്ത് പിതാക്കന്മാരോട് ചെയ്ത അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഉടമ്പടി അതുപോലെ തന്നെ മോശയിൽ കൂടെ ലഭിച്ചതായ സൈനായിക്ക് കണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഉടമ്പ ഉടമ്പടി രണ്ടുടമ്പടിയാണ് ഈ ആവർത്തന കവണന്റിൽ നമുക്ക് ഉടമ്പടിയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ മോ ഹോസിയ പ്രവാചകൻ പറയുന്നതായ ദൂതിൽ ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് വരുവാൻ പോകുന്ന കഠിന ന്യായവിധിയെ സൈനായിക്ക് കവണന്റിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ ഈ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം മൂന്നാം അധ്യായം ആറാം അധ്യായം ഇങ്ങനെ പതിനാലാം അധ്യായം ഇങ്ങനെ നാം പഠിക്കുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ദൈവത്തിന്റെ കഠിന ന്യായവിധിയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഇസ്രയേൽ മക്കളെ ദൈവം വീണ്ടും അവരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആഴമായ സ്നേഹവും യഥാസ്ഥാനത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങളും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നതും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് പിതാക്കന്മാരോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പിതാക്കന്മാരോട് നിന്റെ തലമുറയെ ആയിരം തലമുറ വരെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടാതെ ദൈവം പറഞ്ഞതായ ആ ഉടമ്പടി അലലുയ സ്തോത്രം അതെ അലലുയ സ്തോത്രം അവർക്ക് അലലുയ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ യഥാസ്ഥാനവും ഒക്കെയും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ കൂടെ ദൈവമക്കളാകുന്ന നമുക്ക് കണ്ടീഷണൽ ആൻഡ് അൺകണ്ടീഷണൽ ഉടമ്പടികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമുക്ക് പലപ്പോഴും 
കണ്ടീഷണൽ ഉടമ്പടികളാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നാം ഓർത്തിരിക്കണം അലുലിയ സ്തോത്രം ആ ആ ചിലത് ഞാൻ പറയാം അലുലിയ സ്തോത്രം യാജിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും പ്രാർത്ഥനയോടുള്ള ഉടമ്പടിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വാഗ്ദത്വത്തോടുള്ള ബന്ധത്ത് ചുമ്മാ ലഭിക്കുന്ന കാര്യം അവിടെ പറയുന്നില്ല നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം ലഭിക്കും അന്വേഷിപ്പീൻ കണ്ടെത്തും നാം അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് മുട്ടുവീൻ തുറക്കും അതൊക്കെയും നിങ്ങൾ എന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടെത്തും ആളുലിയ സ്തോത്രം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ആളുലിയ ദൈവമക്കളാകുന്ന നമുക്ക് കണ്ടീഷണൽ ഉടമ്പടിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആകെയാൽ നമ്മുടെ പ്രവാസ ജീവിതം ആളുലിയ സ്തോത്രം കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേർന്നിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ ബഹുത്വം അനുഭവിപ്പാനിടയായി തീരത്തുള്ളൂ ആളുലിയ സ്തോത്രം ഈ ഹോസിയ പ്രവചനത്തിൽ ഈ രണ്ട് ഉടമ്പടികളും പേട്രിയാക്കൽ കവർണൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നുവരികയാണ് ഉസിയാവെ യോധ ആഹാസ് ഹിസ്കിയാവെ എങ്ങി യഹൂദ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തും ഇസ്രയേൽ രാജാവായ യോവാസിന്റെ മകനായ എരോബയാമിന്റെ കാലത്തും ബയേരിയുടെ മകനായ ഹോസിയക്ക് ഉണ്ടായ യഹോവയുടെ അരലപ്പാട് യഹോവ ഹോസിയ മുഖാന്തരം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ യഹോവ ഹോസിയോട് നീ ചെന്ന് പരസംഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാര്യയെയും പരസംഗത്തിൽ ജനിച്ച മക്കളെയും എടുക്ക ദേശം യഹോവയെ വിട്ടുമാറി കഠിന പരസംഗം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഹോസിയായ യഹോവയായി ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയെങ്കിൽ ഈ രാജാക്കന്മാർ ആ ഉസിയാവെ യോധാ മാഹ സിസ്കിയാവെ എന്നിവരെ പറ്റി ആണ് അല്പമായി നോർത്തേൺ സതേൺ കിങ്ഡമിലുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണവും അവരുടെ ഭരണ വർഷങ്ങളുമാണ് ചിന്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണമിടയായി തീർന്നത് അങ്ങനെ ഹോസിയ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചന കാലം ഏതാണ്ട് അമ്പത് വർഷം മുതൽ എഴുപത് വർഷം വരെ എക്സാക്റ്റ് നമുക്കറിയത്തില്ല ഒരമ്പതിനും എഴുപതിനും ഇടയിലുള്ള വർഷങ്ങളോളം താൻ രാജാക്കന്മാർ മരിച്ചു പോയിട്ടും തന്റെ പ്രവചന ശുശ്രൂഷയിൽ താൻ മുന്നേറി എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു വടക്കേ രാജ്യം അശൂര്യരാൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് പോയതിനു ശേഷം ഹോസിയ പ്രവാചകൻ തെക്കേ ദേശം എരിശലയും തലസ്ഥാനമാകുന്ന തെക്കേ ദേശത്തേക്ക് പോകുകയും തെക്കേ ദേശത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തോളം താമസിച്ച് കർത്താവിനെ സേവിച്ച് താൻ തെക്കേ ദേശത്ത് വെച്ച് യഹൂദ ദേശത്ത് വെച്ച് മരിക്കുകയും തന്റെ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്നതായ ഒരു ശവക്കല്ലറ ആളുകളിയ സ്തോത്രം യഹൂദ ദേശത്തെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സ്വാഭാവിക മരണത്താൽ ഹോസയ പ്രവാചകൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ആണ് നാം ഇത് ഇതിനു മുമ്പ് ചിന്തിച്ചതാണല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി ഹോസയ പ്രവാചകനെ പറ്റി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് ചിന്തിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഹോസയ പ്രവാചകനെ പറ്റിയാണ് ആ ഈ ഹോസിയ പ്രവാചകനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ട് എരോബിയാമിനെയും താഴോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാം പുറകാലെ ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കുന്നു സമയമുണ്ട് എങ്കിൽ എരോബിയാം രാജാവിന്റെ കാലം ഇതത്തെ പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് അല്പമായിട്ടെങ്കിലും പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എരോബിയാമിനെ പറ്റി നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ താഴോട്ടുള്ള വേദവാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മക്കളുടെ പേര് അവരോട് ഈ ദൂത് പറയുവാനുള്ള കാരണം ഒക്കെയും മനസ്സിലാകുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ ആകെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ എരോബിയാമിനെ പറ്റി വടക്കേ രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടങ്ങളെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ പശ്ചാത്തല പഠനം നാം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം നാം ഹോസിയ പ്രവാചകനെ പറ്റി അല്പമായി ചിന്തിച്ചതിനു ശേഷം നാം മുമ്പോട്ടെ പോകുന്നതാണ് ഹാളുലിയ സ്തോത്തും നാം ഇതിനു മുമ്പ് ഭാഗികമായെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി കൊതിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയല്ല പരസംഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ഒരു സ്ത്രീയെ ഭാര്യയായി 
എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓർപ്പിച്ചെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹോസിയായിക്ക് ഗോമർ എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു മോശ സ്വഭാവമുള്ള സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ കാരണമായത് ഒന്ന് ദേശം കഠിന പരസംഗം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു വേദഭാഗം ഞാൻ വായ്പാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നാലിന്റെ പതിനാല് നിങ്ങളുടെ പുത്രിമാർ പരസംഗം ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളുടെ പുത്ര ഭാര്യമാർ വ്യഭിചരിച്ച് നടക്കുന്നതും ഞാൻ സന്ദർശിക്കാതെ ഇരിക്കയില്ല അവർ തന്നെ വേശ്യാസ്ത്രീകളോടെ കൂടെ വേറിട്ട് വേറിടുകയും ദേവദാസികളോടുകൂടെ ബലിയർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ജനം നശിച്ചു പോകും എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹോസിയ പ്രവാചകൻ ജീവിച്ച കാലത്തെ കുടുംബസ്ഥരായതിന് ശേഷവും നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഭാര്യമാർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷവും ദേവദാസി ആയിട്ട് വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വ്യഭിചാരകർമ്മം ചെയ്തിട്ട് ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന കഠിന പാപത്തിൽ ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ പെൺമക്കളായി തീർന്നു ആൺ ആണുങ്ങളും അവരുടെ പിന്നാലെ പോയി ഇങ്ങനെ പാപം ചെയ്ത് ദേശം കഠിന പാപം ചെയ്തു കഠിന പരസംഗം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആളിലെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആളിലെ യഹോവയെ വിട്ടുമാറി ആളിലെ കഠിന പരസംഗം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആളിലെ സ്ത്രോത്രം വിശുദ്ധയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഹോസയ പ്രവാചകനെ കിട്ടാത്ത ഒരു കാലം ആയി അളിയ പ്രവാചകൻ ജീവിച്ച കാലം മാറ്റപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം പ്രവാചകനെ ആളിയ ഇങ്ങനെ അളിയ ദോഷ സ്വഭാവമുള്ളതായ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കാരണമായി തീർന്നത് ഒന്ന് രണ്ടാമതായി ഹാലലിയ സ്ത്രോത്രം അന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഇഷയാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇഷയാ പ്രവാചകനോട് നീ മൂന്ന് വർഷം നഗ്നനായി അളിലിയ ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് യഹൂദന്മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ സമീപ ദേശങ്ങൾക്കും വരുവാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധിയെ പറ്റി ആളിലിയ സ്ത്രോത്രം വെളിപ്പെടുത്തേണം പ്രവചിച്ചു നടക്കണം അളിലിയ പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇഷയാ പ്രവചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും യഹസ്കിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ അളിലിയ സ്ത്രോത്രം തന്റെ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്റെ ആളിലിയ സ്ത്രോത്രം താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളിലിയ സ്ത്രോത്രം തന്റെ ഭാര്യ പെട്ടെന്ന് ഛേദിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പ്രവാചകന്മാരെ അവരുടെ ജീവിതവും അവരുടെ കുടുംബവും അളിലിയ സ്ത്രോത്രം ദൈവീക ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതായ ഒരവസ്ഥ പഴയ നിയമ ശുശ്രൂഷകളിൽ നമുക്ക് കൂടെ കൂടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇസിയാവിനോട് പ്രത്യേകം പറയുന്നു നീ ഒരു പ്രവാചകിയെ വിവാഹം കഴിക്കുക അവള് നിനക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുക ആ കുഞ്ഞിന് ഈ പേരിടുക എന്നൊക്കെ ഇസിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷ പഴയ നിയമ കാലത്തെ പ്രാവചനീക ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആളിലിയ സ്ത്രോത്രം സാമാന്യ ജനത്തിന് ആളിലിയ ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടതായ ഈ പ്രവാചകന്മാർ ആളിലിയ സ്ത്രോത്രം അവരുടെ ജീവിതം അവരുടെ കുടുംബം അവരുടെ തലമുറകൾ ഒരടയാളമായി ദൈവം മാറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ഹോശയ പ്രവാചകനെ ദൈവം ആളിലിയ സ്ത്രോത്രം ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് താനും തന്റെ കുടുംബവും തനിക്ക് ജനിക്കുന്ന മക്കളും മൂന്ന് മക്കൾ ഇവിടെ ജനിച്ച കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെയും താഴോട്ട് നാം ഇനിയും വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കും ഒന്നാമധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സൂടെ പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ പശ്ചാത്തലം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീരും നാം വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടെ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒന്നാം അധ്യായം മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ ഒന്നാം അധ്യായം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി അധ്യായങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസക്കുറവുമാണ് ഹാളുലിയ സ്ത്രോത്രം അങ്ങനെ ഹാളുലിയ സ്ത്രോത്രം 
തന്റെ ജീവിതം തന്റെ കുടുംബം മുഴുവൻ അള്ളലിയ സ്തോത്രം ഒരു അടയാളമായി മാറുകയാണ് ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേക പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചവരാണ് ഓരോരോ ദേശങ്ങളിൽ അള്ളലിയ കർത്താവ് നമ്മെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവ വിളിയുടെ ഉദ്ദേശം അള്ളലിയ ഫസോലനായ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായ കാര്യം തന്റെ വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്ന് തൻ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ജാതികളുടെ അപ്പോസ്തുലനായി ദൈവം തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്ന് തനിക്കറിയാമായിരുന്നു തന്റെ വിളിയിച്ചത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ തനിക്ക് ഏതൊരു ശുശ്രൂഷയാണ് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എന്ന് തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്ന അനന്യാസിനോട് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ പൗലോസിനെ തന്റെ വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്ന് അറിയാമായിരുന്നു ആ കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പറയുമ്പോൾ ആളുടെ സ്തോത്രം ആ എന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയ്ക്കുക എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് ആളുടെ പത്രോസിന് പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷ കൊടുക്കുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേക പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷകൾ ദൈവം അളന്ന് കൊടുത്തതുപോലെ ഹോശിയ പ്രവാചകനും തന്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അന്ന് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഠിന പരസംഗത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാപമംഗുലമായ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനത്തിന് ഒരടയാളമായി മാറ്റപ്പെട്ട് അവരെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഹോശിയായുടെ വിളിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആദ്യമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നാമും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നത് നെഫേസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം മുതൽ ആളുകളെ സ്തോത്രം വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്നും ആളുകളെ സ്തോത്രം ആളുകളെ വിശുദ്ധന്മാരിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് തന്റെ അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാദനം ഇന്നതെന്നും ഒക്കെയും പൗലോസെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തമായി മാറണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആളുകളെ സമയമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നാം അല്പസമയം എടുത്തിട്ട് കർത്താവെയും എന്നെ പറ്റി അവിടുത്തെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ആളുകളെ അവിടുത്തെ ഉദ്ദേശം ത്തിലാണോ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് ആളുകളെ അവിടുത്തെ ഉദ്ദേശത്തിലല്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ അവിടുത്തെ സന്നിധി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ ഇഷ്ടം ഒന്നും വേണ്ട പ്രിയനെ അങ്ങ് ഇഷ്ടം എന്നിൽ സമ്പൂർണമാക്കണമേ എന്ന് നാം പാടുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവ ഇഷ്ടം സമ്പൂർണമാ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇടയാക്കുമാറാകട്ടെ ആളുകളെ സ്തോത്രം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചുവല്ലോ ആ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലോ കഴിഞ്ഞ നൂമ്പലത്തെ ക്ലാസ്സിലോ ഹോശയ പ്രവാചകൻ തന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തനിക്ക് ഏതാണ്ട് മുപ്പത് വയസ്സ് കാണുമായിരിക്കും ആളുകളെ സ്തോത്രം ആരോ തള്ളി അടിച്ച് നീക്കി വിടുകയോ അല്ല എങ്കിൽ ആരോ നിർബന്ധിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തതല്ല താൻ എന്തൊരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ദൈവം വിളിച്ചുവോ ആ ശുശ്രൂഷ എന്താണെന്നും അതിന്മേൽ തനിക്ക് വരുവാൻ പോകുന്ന കഷ്ടത അതിന്മേൽ തനിക്ക് വരുവാൻ പോകുന്ന നിന്ന പരിഹാസങ്ങൾ അതിന്മേൽ താൻ ചെയ്യേണ്ടതായ സഹിഷ്ണുതയുടെ ശുശ്രൂഷ ക്ഷമയുടെ ശുശ്രൂഷ സ്നേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ എത്ര ആഴമാണെന്നും നന്നായി ഗ്രഹിച്ച ഒരു പ്രായത്തിലാണ് പ്രവാചകനെ ദൈവം തന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിച്ച വേർതിരിച്ചത് ആളുകളെ സ്തോത്രം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആളുകളെ തന്റെ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ആളുകളെ സ്തോത്രം തന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നീ ഇന്ന ശുശ്രൂഷ അങ്ങ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം അങ്ങ് വിളിച്ച് വേർതിരിക്കുകയല്ല നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുപ്പത് വയസ്സുവരെ ആളുകളെ ദൈവത്തോടെ ചേർന്ന് നടന്നതുപോലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ആളുകളെ ആലയത്തിൽ പോയി നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തികൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആളുകളെ കർത്താവിന്റെ ആളുകളെ ബാല്യകാലം മുതൽ ആളുകളെ സ്തോത്രം അവൻ ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആളുകളെ സ്തോത്രം അപ്പോൾ ആളുകളെ സ്തോത്രം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആളുകളെ സ്തോത്രം ദൈവ കൃപയിൽ ബഹുത്വമുള്ളവനായിട്ടാണ് തന്റെ ശിശുത്വം മുതൽ വളർന്നു വന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുപോലെ ഹോഷിയ പ്രവാചകനും അലലിയ സ്തോത്രം ബയേരിയുടെ മകൻ അലലിയ ദൈവത്തിന്റെ ഉറവ എന്ന് പേരുള്ളതായ ബയേരിയുടെ മകനായ 
ഹാലലുയ സ്തോത്രം ആ ഹോസയ പ്രവാചകൻ ഹാലലുയ അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഹാലലുയ സ്തോത്രം ദേശമെല്ലാം കഠിന പാപം ചെയ്യുമ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിന്റെ ആ ഒരു അനുഭവം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു തന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് തന്നെ ഹോവയുടെ ഉറവ എന്നുള്ളതാണല്ലോ ബേരി ഹാലലുയ സ്തോത്രം അങ്ങനെ തന്റെ കുടുംബത്തിൽ കൂടെ തന്നെ ആത്മനിറവിന്റെ ഒരു അനുഭവത്താൽ ഒരു സമർപ്പണ ജീവിതം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ദൈവം തന്നെ ഒരു ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് കൈപ്പേറിയതാണെങ്കിൽ തന്നെയും അതെടുത്തുകൊണ്ട് ആളുകളെ സ്തോത്രം അത് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ആളുകൾ ദൈവസ്നേഹത്തെ അതിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ താൻ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ച് ആളുകളെ ഈ ഗോമറിനെ വിവാഹം കഴിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കാരണമായി തീർന്നത് ആളുകളെ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ആളുകളെ അത് ചിലത് കൈപ്പേറിയതായിരിക്കും ചിലത് സന്തോഷമുള്ളതായിരിക്കും ആളുകളെ സ്തോത്രം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആളുകളെ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുക നമ്മുടെ അതിഥികളൊക്കെ വരുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ ആളുകളെ നാം മേശപ്പുറത്ത് വെക്കുന്നതായ മനോഹരമായ പൂക്കൾ ഉള്ളതായ ചൈന ഡിഷസ് ഒക്കെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ആളുകളെ സ്തോത്രം അതിനകത്താണ് നാം നാം കുക്ക് ചെയ്തതായ ഫുഡൊക്കെ നമ്മുടെ അതിഥികൾക്കൊക്കെയും കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവരും ആ മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്നതായ മനോഹരമായ പാത്രങ്ങളാണ് കാണുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് ആളുകളെ സ്തോത്രം അവരുടെ മനോഹരമായ ചൈന ഡിഷിലൊക്കെ ഇട്ട് അവർ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ കഴിക്കുന്നത് ആളുകളെ ഭക്ഷിക്കുന്ന അതിഥികളും ആളുകളെ സ്തോത്രം അവരെ ക്ഷണിച്ചവരും ഒന്നുപോലെ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് അത് ആളുകൾ യസ്തോത്രം എന്നാൽ അതിന്റെ പിമ്പിൽ ഒരു രഹസ്യമുണ്ട് ആളുകൾ യസ്തോത്രം ഈ മനോഹരമായ ആ ഡിഷ് ചൈന ആളുകൾ യസ്തോത്രം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന അവരുടെ മുമ്പിൽ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ അടുക്കളയിലേക്ക് പോകാമെങ്കിൽ ആളുകൾ തീയിലെരിയുന്നതായ ചില പാത്രങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ പുക പറ്റും ആളുകൾ യസ്തോത്രം അതിൽ നല്ലവണ്ണം തീ എരിഞ്ഞ് ുയ അതിൽ ചോറുണ്ടാകുന്നു അതിൽ മാംസങ്ങൾ വേയിക്കുന്നു അതിൽ മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആളുകൾ യസ്തോത്രം വളരെ തീയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പാത്രങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവയൊന്നും പുറത്ത് വരുന്നില്ല അവയൊക്കെ വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ആളുകൾ യസ്തോത്രം നാം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആളുകൾ യസ്തോത്രം അടുക്കളയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പാത്രങ്ങൾ തീയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടും അതിന് ചുറ്റും പുക പറ്റുന്നത് കൊണ്ടും ആളുകളെ സ്തോത്രം അത് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലിട്ട് ആളുകളെ സ്തോത്രം അതിനെ സോക്ക് ചെയ്ത് ആളുകളെ സ്തോത്രം നിർദാക്ഷിണ്യം അതിനെ കഴുകി അതിന്റെ അതിന്റെ ചെളികളെല്ലാം പോക്കി കൂടെ കൂടെ കഴുകുക കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും തീയിൽ വെക്കുക ആളുകളെ സ്തോത്രം അന്നേരം ഈ പാത്രങ്ങൾ ചോദിക്കുക കർത്താവേ ആളുകളെ വീണ്ടും ഞാൻ തീയിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആളുകളെ സ്തോത്രം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴുകുക ആളുകൾ സ്തോത്രം ഇങ്ങനെ അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ ചില പാത്രങ്ങൾ പോയത് കൊണ്ടാണ് ഈ മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ചൈന ഡിഷിലും മനോഹരമായ പാത്രങ്ങളിലും ആളുകൾ സ്തോത്രം നല്ല രുചികരമായ ഭക്ഷണം വരുവാൻ കാരണമായി തീർന്നത് ആളുകൾ സ്തോത്രം നമ്മത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ കാര്യമാണ് ആളുകൾ സ്തോത്രം ആകെയാൽ ഹാലലുയ ഒരു വ്യക്തി മനോഹരമായി പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴോ ആളുകൾ യസ്തോത്രം ഒരു വ്യക്തി മനോഹരമായി പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴോ ആളുകൾ യസ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജുകളിൽ നിന്നുള്ളതായ പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്ത് ജനത്തിന്റെ കൈയടി മേടിക്കുമ്പോഴോ ആളുകൾ എല്ലാവരാലും പ്രശസ്തി ആർജിക്കുമ്പോഴോ ആളുകൾ ഈ അസ്തോത്രം ഈ ചൈന ഡിഷിനെ പറ്റി എല്ലാവരും പറയുന്നത് ആളുകൾ അതിന്റെ പുകഴ്ചയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അടുക്കളയിലെ പാത്രത്തെ പറ്റി ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ ഒന്നും പറയാറില്ല ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല അടുക്കളയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം അറിയാം ആളുകൾ ഈ അസ്തോത്രം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മെ അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് ആളുകൾ സ്തോത്രം ഒരു ദൈവദാസൻ നല്ലവണ്ണം പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ദൈവദാസൻ നല്ലവണ്ണം ഹാലലിയ പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പിമ്പിൽ കണ്ണുനീർ ഒഴിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് ചാൾസിനിയെ പറ്റി പറയുന്നത് ആളുകളെ സ്തോത്രം തന്റെ ഭാര്യയും ആളുകളിയ തന്റെ മൂത്ത സഹോദരിയും ആളുകളിയ സ്തോത്രം മണിക്കൂറുകളോളം മണിക്കൂറുകളോളം 
പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടിയത് കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ചാൾസിന് ഈ സ്ട്രീറ്റുകളിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അയ്യോ ഞാൻ പാപിയായ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകളെ സ്തോത്രം ജനങ്ങൾ ആളുകളെ സ്തോത്രം തന്റെ മുമ്പിൽ വീഴുകയും മദ്യപാനത്ത് നിന്നൊക്കെയും വിമുക്തരായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു വിടുതലിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്തത് ആളുകളെ സ്തോത്രം ആളുകളെ നമുക്കൊക്കെയും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് ആളുകളെ സ്തോത്രം അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ആളുകളെ സ്തോത്രം മാതാപിതാക്കളായ നാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവർ നല്ല ആളുകളെ സ്കോറുമായിട്ട് ആളുകളെ സ്തോത്രം അവരുടേതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് കാർഡുമായിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും ആളുകളെ സ്തോത്രം ചൈനയുടെ ഡിഷ് പോലെയാണ് ആളുകളെ സ്തോത്രം എന്നാൽ അതിന്റെ പിമ്പിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനം കൊടുക്കേണ്ടതിനും അവർക്ക് നല്ല സ്കോറ് കിട്ടേണ്ടതിനും അവർക്ക് ശുഭഭാവി ലഭിക്കേണ്ടതിനും നാം കണ്ണുനീർ ഒഴുക്കിയത് ഒരു പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണത്തില്ലായിരിക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം ആളുകളെ സ്തോത്രം അവരുടെ നല്ല സ്കോറ് മാത്രമേ അവർ അറിയുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആളുകളെ സ്തോത്രം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇടിവ് നിൽക്കുവാൻ ആളുകളെ സ്തോത്രം ജ്വലിക്കുന്ന തീയിൽ കൂടെ ഞാൻ പോകേണ്ടി വന്നെന്ന് വന്നാലും ആളുകളെ സ്തോത്രം നാലാമനായ കർത്താവ് എന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആളുകളെ സ്തോത്രം ആകെ കർത്താവ് ഹാലുലിയ അവിടുന്ന് എന്നെ ഏതൊരു ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചാലും അത് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് കൃപ തെരുമാറാകണമേ ആളുകൾ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണം ആളുകളെ സ്തോത്രം പ്രസംഗിക്കുന്നതല്ല വലിയ ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും വലിയ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഹൃദയം പകർന്ന് മുട്ടുമേലിരുന്ന് കരയുന്നതാണ് ആളുകളെ സ്തോത്രം ഒന്നായാമവും രണ്ടാം യാമവും മൂന്നായാമവും ആളുകളെ നോക്കി 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 ആളുകളെ സ്തോത്രം ദൈവ സന്നിധിയിൽ കരയുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് അന്നയെ പോലെ ആളുകളെ സ്തോത്രം ആളുകൾ എത്ര വർഷമാണ് ആളുകളെ സ്തോത്രം അവിടെ അവനകാലം മുഴുവൻ ആളുകളെ സ്തോത്രം അവിടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചതിനു ശേഷം കാലിൽ ആലയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ തിരുമുഖം കാണുവാനുള്ള ഭാഗ്യം അവൾക്കാണ് ലഭിച്ചത് അള്ളെ ഇസ്രയേലിന്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഇസ്രയേലിന്റെ യഥാസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ശിമിയോൻ എന്ന ഒരു ഭക്തൻ വർഷങ്ങളായി വർഷങ്ങളായി പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു മകനെ നീ ഇപ്പോൾ ആലയത്തിലേക്ക് പോകുക നീ ഏതൊരു വിഷയത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ അവനെ കയ്യിലെടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ഒരു പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷ ഞാൻ നിനക്ക് തരുവാൻ പോകുകയാണ് നാളുകളായി നാളുകളായി ഹാലലിയ സ്തോത്രം നീ പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ആളുകളെ മറ്റു ചിലർക്ക് ചില ശുശ്രൂഷകൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ആളുകളെ സ്തോത്രം ആളുകളെ വേറെ ചിലർ ചില ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ആളുകളെ ഉത്തേജനമായി തീരുവാൻ എന്നെ ഉപയോഗിക്കണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആളുകളെ സ്തോത്രം അത് എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ കൂടെയാണെങ്കിലും അത് എന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ കൂടെയാണെങ്കിലും അത് ഞാൻ കണ്ണുനീർ ഒഴുക്കുന്നതിൽ കൂടെയാണെങ്കിലും അത് ഞാൻ അഗ്നിശോധനയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ തന്നെയും ആളുകളെ സ്തോത്രം ആളുകളെ കർത്താവെയും ഞാൻ മുഖാന്തരം മറ്റു ചിലർ അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ ഞാൻ മുഖാന്തരം മറ്റു ചിലർക്ക് വിടുതൽ പ്രാപിപ്പാൻ പാപത്തെ കുറിച്ചും നീതിയെ കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചുമുള്ള ബോധം വരുത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞാൻ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഒന്ന് നോക്കുക ആളുകളെ സ്തോത്രം ഹോസിയാട് ശുശ്രൂഷയല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കിട്ടിയത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാളലിയ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഹാളലിയ സ്തോത്രം ഹാളലിയ സ്വർഗാതി സ്വർഗം വെടിഞ്ഞ് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ആളുകൾ ഏറ്റവും എളിയോപ്പെട്ട് ആളുകളിയ സ്തോത്രം മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം നമ്മുടെ കർത്താവ് അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു ആളുകളിയ സ്തോത്രം പച്ച കുരിശ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഗോൽഗാത്തോയോളം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നടന്നുപോയി ഹാലലിയ സ്തോത്രം അവിടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മൂന്നാണിമേൽ തറക്കപ്പെട്ടു ഹാലലിയ സ്തോത്രം അവന്റെ അസ്ഥികളുടെ ഒക്കെയും ബന്ധം വിട്ടു അവന്റെ നാവ് അണ്ണാക്കോടെ പറ്റി ഹാലലിയ സ്തോത്രം എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ കർത്താവ് ഹാലലിയ സ്തോത്രം അവന്റെ അവസാന തുള്ളി വെള്ളവും തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വറ്റിപ്പോയി ആളുകളിയ സ്തോത്രം തന്റെ അവസാന തുള്ളി രക്തവും ആളുകളിയ തന്നെ നിന്ന് വാർന്ന് ഒഴുകിപ്പോയി ആളുകളിയ സ്തോത്രം ആളുകളിയ സ്തോത്രം പടയാളികൾ ആളുകളിയ സ്തോത്രം ക്രൂരന്മാർ അവന്റെ തലയിൽ മുൾമുടി അടിച്ച് ഇറക്കി ആളുകളിയ സ്തോത്രം ആ മുള്ളുകൾ ആളുകളിയ
അതതിന്റെ ചുറ്റുപാട് മുഴുവനും നീറ്റി വേദന ഒടുക്കുന്നതാണ് അളലിയ സ്തോത്രം ആ ആ വിഷമുള്ളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അളലിയ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ തലയിൽ ആഞ്ഞ് അടിച്ചത് അളലിയ സ്തോത്രം സ്വർഗാദി സ്വർഗങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവൻ അളലിയ നക്ഷത്രങ്ങളെ പേർവല്ലി വിളിക്കുന്നവൻ അളലിയ സ്തോത്രം സകലത്തെയും തന്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്നവൻ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ അളലിയ സ്തോത്രം നമ്മെ അളലിയ സ്നേഹിച്ച് അളലിയ സ്തോത്രം നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതിന് നാം കഠിന പാപത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതിന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന കർത്താവിന്റെ വലിയ സ്നേഹവും ആദരവും ഇന്ന് ആളുലിയ സ്തോത്രം രാത്രി നാം പ്രത്യേകമായി ഓർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ആളുലിയ ശ്രദ്ധയെ ചില വേദവാക്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഞാൻ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ആളുലിയ സ്തോത്രം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ആളുലിയ സ്തോത്രം വടക്കേ രാജ്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം പറയുവാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇനിയും സമയമില്ല ആളുലിയ റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം വായിക്കണം ആളുലിയ സ്തോത്രം ഈ രണ്ടു മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് ആ ആ സ്തോത്രം അതിനെപ്പറ്റി ആ ചില കാര്യങ്ങൾ ആത്മീകമായി ഓർപ്പിച്ചിട്ട് ആളുലിയ ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആളുലിയ സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആളുലിയ നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന വാക്യമാണ് റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് ട്വന്റി ആളുലിയ എന്നാൽ ലംഘനം പെരുകേണ്ടതിന് ന്യായ പ്രമാണവും ഇടയിൽ ചേർന്നു വന്നു എങ്കിലും പാപം പെരുകിയിടത്ത് കൃപ അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചു അളുലിയ പാപം പെരുകിയിടത്ത് കൃപ അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചു ദേശം അളുലിയ ദൈവത്തെ വിട്ടുമാറി കഠിന പരസംഗം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അളുലിയ ഹോശയാ പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം പാപത്തിൽ മുഴുക്കപ്പെട്ട് പാപത്തിന്റെ ആ കാഠിന്യത്തിൽ പാപത്തിന്റെ കഠോരതയിൽ പാപത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മ്ലേച്ഛതയിൽ വടക്കേ ദേശം മൂടപ്പെട്ടതായ സന്ദർഭത്തിൽ പാപം പെരുകിയിടത്ത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചു എന്ന് അളുലിയ റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ അളുലിയ സ്തോത്രം ദൈവം ഒരു പ്രവാചകനെ എടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അളുലിയ ദൈവം എന്തിനാണ് ഗോമറിനെ വിവാഹം കഴിച്ചത് ഈ പാപത്തിൽ അവൾ ജീവിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയല്ല വിശേഷാൽ അവൾ പാപം വിട്ട് അളുലിയ സ്തോത്രം തന്റെ ഭർത്താവിനോടുകൂടെ അടങ്ങി അളുലിയ സ്തോത്രം ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ചെയ്യേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചത് എങ്കിൽ തന്നെയും അവൾ പിന്മാറി പോകുന്നതാണ് നമുക്കത് പിന്നീട് നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീരും ആളുലിയ ആറാം അധ്യായം റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായം നാം അളുലിയ സ്തോത്രം ഒന്നാം വാക്യം ആകെയാൽ നാം എന്തു പറയേണ്ടു കൃപ പെരുകേണ്ടതിനെ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്നോ ഒരു നാളും മരുതെ പാപ സംബന്ധമായി മരിച്ചവരായ നാം ഇനി അതിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ സ്നാനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലൊക്കെ നാം വായിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതുമായ വാക്യമാണ് അളുലിയ റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഹാലുലിയ സ്തോത്രം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം വായിച്ചിട്ട് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോഴാണ് അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഹാലുലിയ പാപം പെരുകിയിടത്ത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചു എന്തിനാ ആളുലിയ സ്തോത്രം പാപത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണോ അല്ല പാപ സംബന്ധമായി മരിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി അളുലിയ പാപ സംബന്ധമായി മരിച്ച് നീതിക്ക് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ജീവിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടിയാണ് അളുലിയ സ്തോത്രം പാപം പെരുകിയിടത്ത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചത് ഏറ്റവും മ്ലേച്ഛകരമായി ജീവിക്കുന്ന ദേശം കഠിന പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഹോസിയ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ദേശം കഠിന പാപത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ വ്യാപരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആളുലിയ രക്ഷകൻ എന്ന അർത്ഥമുള്ള ഹോസിയ സേവിയർ ഹാളുലി എന്ന അർത്ഥമാണ് ഹോസയ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം അളുലിയ ഹോസിയെ ഒരു രക്ഷകനായി അളുലിയ സ്തോത്രം ദൈവം ഒരു ആളുലിയ പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വേർതിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഹാളുലിയ സ്തോത്രം ഏഴാം അധ്യായം മൂന്ന് വാക്യം നിങ്ങൾ 
വളരെ ശ്രദ്ധേയം ആളുകളിയ സ്തോത്ര നിങ്ങൾ ബാക്കി എല്ലാം മറന്നാലും ആളുകളിയ സ്തോത്ര ഈ മൂന്ന് വാക്യം ഓർത്തിരിക്കുകയാണ് റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ആളുകളിയ സ്തോത്രം നമുക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ പാപം പെരുകിയെടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചു എന്തിനെ ആളുകളിയ പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ പാപത്തിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ പാപ സംബന്ധമായി മരിച്ച് നീതിക്ക് ജീവിപ്പിക്കുക നീതിച്ച് ജീവിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാണ് നാലാം വാക്യം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ പാപ സംബന്ധമായി മരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പിന്നെ നീതിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നാം ദൈവത്തിന് ഫലം കായ്ക്കുമാറ് മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായ വേറൊരുത്തനെ ആകേണ്ടതിന് നിങ്ങളും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം മുഖാന്തരം ന്യായപ്രമാണ സംബന്ധമായി മരിച്ചിരിക്കുന്നു നാം പാപത്തിൽ എന്തിന് മരിച്ചു നാം നീതിക്ക് ജീവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നീതിക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെങ്കിൽ മാത്രമേ ആളുകളിയ സ്തോത്രം നാം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന അവിടുത്തെ മണവാട്ടിയായി തീരുകയുള്ളൂ മൂന്ന് കാര്യം അലോലിയ നമ്മുടെ രക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് പ്രധാന മർമ്മങ്ങൾ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അലോലിയ സ്തോത്രം നാം അലോലിയ സ്തോത്രം പാപികളായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അലോലിയ സ്തോത്രം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അലോലിയ സ്തോത്രം പത്താം വാക്യം ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവന്റെ അലോലിയ പുത്രന്റെ മരണത്താൽ ദൈവത്തോടെ നിരപ്പ് വന്നു ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ അലോലി സ്തോത്രം പാപത്തിൽ മുഴുത്തിരുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവത്തോട് അന്യപ്പെട്ടിരുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചിട്ട് ആളുകളിയ സ്തോത്രം പാപ സംബന്ധമായി നാം മരിച്ചു എന്നിട്ട് നാം നീതിക്ക് ജീവിച്ചു എന്തിന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ആളുകളിയ സ്തോത്രം നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിനായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുശരീരമാകുന്ന സഭയുടെ അംഗമായി തീരേണ്ടതിന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരു ശരീരമാകുന്ന അവിടുത്തെ മണവാട്ടിയായി തീരേണ്ടതിന് ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം ഒത്തിരി ആഴമായി ഈ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അടുത്ത ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ആഴമായി തിയോളജി അള്ളലിയ സ്തോത്രം രക്ഷയുടെ തത്വശാസ്ത്രം ദൈവശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീരും നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല അള്ളലിയ സ്തോത്രം എന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹോസിയ പ്രവചനത്തിൽ അള്ളലിയ സ്തോത്രം ഹോസിയ എന്തിനാണ് ഈ പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ദൈവം വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചത് എന്നുള്ളത് ആ മർമ്മം പുതിയ നിയമത്തിൽ ആളുകളിയ സ്തോത്രം തെളിയിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ആറാം അധ്യായം ഏഴാം അധ്യായം ആളുകളി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യം ഇരുപതാം വാക്യം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ആളുകളിയ സ്തോത്രം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം ഒക്കെയും വായ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആളുകളിയ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ പറ്റി അടുത്ത സൺഡേയിൽ അളുലിയ സ്തോത്രം നാം ചിന്തിക്കും അളുലിയ സ്തോത്രം ആ കൃപ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് പഠിച്ച ക്ലാസിനെ തുടർമാനമായി ദൈവകൃപയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അളുലിയ സ്തോത്രം മുമ്പോട്ടെ നാം ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും അളുലിയ ആഴത്തിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നാം പോകും കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും അളുലിയ സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കേൾക്കപ്പെട്ട വചനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം അളുലിയ സ്തോത്രം അളുലിയ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ കർത്താവേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് അതിനായി നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ആളുകളിയ സ്തോത്രം അങ്ങനെ ദൈവികമായ കൃപയുടെ ബഹുത്വത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരു പക്ഷെ നമ്മെ ആരും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും എങ്കിലും നമ്മെ അറിയുന്നവനായ ഒരു കർത്താവുണ്ട് ആളുകളിയ സ്തോത്രം ആളുകളിയ മറ്റുള്ളവർക്ക് നാം ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം 
നാം ഒരുപക്ഷെ കഷ്ടതയുടെ തീച്ചുവിളയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നേക്കും എന്നാൽ തന്നെയും നാലാമനായ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ആളുലയ സ്തോത്രം അഗ്നി ശോധനയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ ആളുലയ സ്തോത്രം നാശകരമായ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നാം തീയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നതോ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഉയർത്തേണ്ടതിനു വേണ്ടിയാണ് എന്തിനാണ് കർത്താവ് ഈ അഗ്നിശോധന എന്ന ആളുലയ ചോദിക്കുവാൻ നമുക്ക് അധിക അധികാരമില്ല വിളിയാനുള്ള ആശ ഇന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കണം ആളുലിയ കർത്താവ് നമ്മെ പ്രത്യേകമായി സഹായിക്കട്ടെ ആളുലിയ സ്തോത്രം നാ പാപികളായിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴത്താൽ ആളുലിയ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അത്യന്തം നമ്മളിൽ വർദ്ധിച്ചു അങ്ങനെ പാപ സംബന്ധമായി മരിക്കുവാനും നീതിക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ആളുലിയ വിശ്വാസത്താൽ കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടിയായി അവിടുത്തെ തിരുശരീരമായി തിരുവാനും കൃപയാൽ നമുക്ക് കർത്താവ് ഇടയാക്കി കർത്താവെ ആളുലിയ സ്തോത്രം അവിടുത്തെ വിശുദ്ധിയിൽ നിലനിൽപ്പാൻ എനിക്കിടയാക്കണമേ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം ആളുലിയ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ഭൂരിപക്ഷ അനുഗ്രഹങ്ങളും കണ്ടീഷണൽ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ആളുലിയ സ്തോത്രം ഉടമ്പടികളോടുള്ള ഉടമ്പടികൾ ആളുലിയ സ്തോത്രമാകിയാൽ ആളുലിയ കർത്താവിൽ നിലനിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ കർത്താവ് ഒരു ജയജീവിതം ചെയ്യുവാൻ നിലനിർന്ന് കർത്താവിനെ സേവിപ്പാൻ എനിക്ക് കൃപ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അനേക കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പഠിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിച്ചു തുടർമാനമായും കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കും ഹോസിയ പ്രവചനത്തിൽ ഇനി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുവാനായിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ക്ലാസ്സെങ്കിലും ഇനി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏതാണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നാം അധ്യായത്തെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ കർത്താവ് അതിനായി നമ്മെ സഹായിക്കും നിങ്ങൾ ഒന്നാം അധ്യായവും വരുന്ന അധ്യായങ്ങളും വായിക്കണം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും അവരുടെ ജീ നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ചില മിനിറ്റുകൾ വേർതിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു എന്റെ പേര് അലക്സ എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്റെ ബ്രദർ ഉണ്ട് ബ്രദറിന്റെ പേര് അനില് അനിലിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം താങ്ക് യു സഹായിക്കണമെന്നേ <laughs> പ്രചോദനത്തിന്റെ മുൻപാകെ എന്നെയും കുടുംബത്തെയും താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്റെ ജീവിതം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമായൊരു പാഞ്ചയകരമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ചെയ്യുവാൻ അധികാരമുള്ള യേശുവിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ദൈവദാസന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ ചോദിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അല്പസമയം അവിടുത്തെ വചനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ആകുവാനും അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ കൃപയുടെ ആഴത്തെ ഗ്രഹിപ്പാനും അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ പരമയാഗമായി തീർന്ന അവിടുത്തെ ദിവ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഗ്രഹിപ്പാനും അല്പമായി അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിനാൽ സ്തോത്രം അവിടെ അവിടെയായി ദൈവവചനം കേട്ട അവിടുത്തെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർ ഓരോരുത്തരും കർത്താവിൽ ബലപ്പെടുവാനും അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിപ്പാനും കർത്താവ് ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തിരുനാമത്തിൽ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഓക്ലഹോമ പ്രയർ ലൈനെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശേഷം പ്രിയ അലക്സിനെയും കുടുംബത്തെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മകനെയും ജിജിയെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ അമേരിക്കയിലുള്ളതായ അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഏറ്റവും ധന്യമായി തീരുവാൻ ഈ ദേശം അവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരണമേ അളുലിയ സ്തോത്രം അവരുടെ ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മകനും കർത്താവ് വഴിയൊരുക്കിയതിനാൽ അങ്ങയുടെ പൊന്നുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു തന്റെ സഹോദരൻ അനിലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മകനും കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു 
വിശ്വസ്ത ദൈവദാസന്മാരെ ദാസിമാരെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മകന്റെ അടുക്കലേക്ക് അയക്കുകയും ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണിനെ തുറക്കുന്ന കർത്താവ് ആളുലിയ സ്തോത്ര പ്രിയപ്പെട്ട മകന്റെ കണ്ണിനെ തുറന്ന് കർത്താവിനെ കാണേണ്ടവണ്ണം കാണുവാനും കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിപ്പാനും ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ കുടുംബം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സകല വിഷയങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഉത്തരമിടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മറ്റ് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം അവരുടെയൊക്കെയും വിഷയങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഉത്തരം നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പാടിയവർക്കായി സ്തോത്രം ലീഡ് ചെയ്തവർക്കായി സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്കായി സ്തോത്രം വചനം കേട്ടവർക്കായി സ്തോത്രം ഈ ദേശത്തിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്കായും സ്തോത്രം വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കേണ്ടതായ മീറ്റിംഗുകൾക്കായി സ്തോത്രം ഈ പ്രയർ ലൈനെ കർത്താവ് ധന്യമായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഇത് മുഖാന്തരം ദേശം വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ ദുഷ്ടന്റെ ആളുലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ കർത്താവിന്റെ നാമം ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ തന്നെ മുറ്റുമായി സമർപ്പിക്കുന്നു അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ പറ്റി എന്തൊന്നു ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിവായി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം വിളിയാനുള്ള ആശ ഇന്നെന്ന് ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ അകത്തെ കണ്ണ് തുറന്ന് കർത്താവിനെ സേവിക്കേണ്ടവണ്ണം സേവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി മഹത്വം കർത്താവ് എടുത്തതിനാൽ സ്തോത്രം രാത്രി അവിടുത്തെ പാതപീഠത്തിൽ വിശ്രമിപ്പാനും അവിടുത്തെ വരവ് താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മുഖശോഭ കണ്ട് ഉണർന്ന് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മഹത്വം അങ്ങേക്ക് തരുന്നു യേ സുരക്ഷകന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ കർത്താവായ യേശു കൃഷ്ണന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും സഹവാസവും നമ്മോട് നാം പ്രാർത്ഥിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങളോടും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കുളിർമപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് ആശ്വാസമായ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം കർത്താവ് തന്നല്ലോ അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം 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 ദൈവത്തിന് ഫലം കയക്കുമാറ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം മുഖാന്തരം ന്യായ പ്രമാണ സംബന്ധമായി നാം മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഹലലുയ സ്തോത്രം നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഫലം കയക്കുമാറ് ഹലലുയ അതിനായിട്ട് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ എത്തന്നെ ദൈവസം സമർപ്പിക്കുന്ന എന്റെ കുടുംബത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം പങ്കെടുത്ത് എല്ലാവരോടും കൂടെ നന്ദി പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു കഥാവിന്റെ ദാസൻ രാജു പാസ്റ്റർ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഈ സെഷൻ ലീഡ് ചെയ്യലോ കഥാവിന്റെ ദാസനെയും കുടുംബത്തെയും കുടുംബത്തെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്തോത്രം മനോഹരമായ ഗാനം പാടിയതായ പ്രിയ സഹോദരൻ ക്രിസ്റ്റോ ചെറിയാനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കഥാവിന്റെ ദാസൻ ഡോക്ടർ ജോൺ വർഗീസിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് തുറന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കഥാവിന്റെ ദാസനുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുന്നു ഇനിയും ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ ഈ ദേശത്ത് ഹലലു അനേർക്ക് വിടുതലായി കഥാവിന്റെ ദാസനെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കട്ടെ അതിനായിട്ട് ദൈവകരങ്ങളിൽ കഥാവിന്റെ ദാസനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം ചാൾസ് പിന്നിക്ക് വേണ്ടി അനേകരും പ്രാർത്ഥിച്ചു അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ തന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നടന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ ഹലലുയ സ്തോത്രം നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ ദാസന് വേണ്ടി ദിവസങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദിത്തോടെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ തക്കണം ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കട്ടെ അതിനായിട്ട് ദൈവസനയിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം നേരത്തെ അനൗൺസ് ചെയ്തതുപോലെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച അതായത് ഫെബ്രുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി രാത്രിയിലെ എട്ടരയ്ക്ക് അടുത്ത സെഷൻ ഇന്ന് പഠിച്ചതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ കടന്നു വരാൻ പ്രത്യേക എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുള്ളത് ഇന്ന് പ്രയലനായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒരാളെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സഭകൾ കടന്നു അതെ അതെ മറ്റുള്ള പ്രിയ മറ്റുള്ള കൂട്ടായ്മകളൊക്കെയും കടന്നു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉത്സാഹത്തോടെ ദൈവജനം പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യത്തോട് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുവാൻ തക്കോണം നിങ്ങൾ ഉത്സാഹിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഈ പ്രയലൈന്റെ നമ്പരും ആക്സസ് കോഡും കൊടുത്ത മറ്റുള്ളവരെയും അത് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ ൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അതേ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ ഒരുമിച്ച് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സഹായിക്കട്ടെ ഞായറാഴ്ചത്തെ പുതിയ സെഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ പ്രയറിൽ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു നാളെ രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരിക്കും ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കടന്നു വന്ന ദേശത്തി
Jesus.